ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽസിം ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് വന്നാൽ ചോദ്യത്തിൽ സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ പോയിന്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അത്രയും സ്ഥാനങ്ങളുള്ള പത്തിൻ്റെ ഗുണിതം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയതിന് ആക്കിയതിന് ശേഷം ലസാഗു കാണണം എന്നിട്ട് അവസാനം ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണോ ഗുണിച്ചത് അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സായില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ശേഷം ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ശേഷം ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ശേഷം ഒരു നമ്പർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശ സ്ഥാനം അവിടെ ഒന്നുള്ളൂ അതായത് പോയിൻ്റ് ശേഷം ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റണം കാരണം നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് സംഖ്യ കിട്ടേണ്ടത് എന്നിട്ട് ലസാഗു കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് തിരികെ നൽകിയാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ ഇത് പതിനഞ്ച് എന്ന് വായിക്കും ഈ പോയിന്റ് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് വായിക്കും ഈ പോയിന്റ് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് വായിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതിന്റെ ലസാഗു കണ്ടാൽ മതി പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതിന്റെ ലസാഗു കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ എല്ലാം പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റിയത് ഇനി ലസാഗു കാണണം നമുക്കറിയാം എല്ലാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിത അല്ലെ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എല്ലാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അഞ്ചിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാ പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് അഞ്ചിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അല്ല സോറി മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും ഏഴ് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ചിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും ഒമ്പത് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് കിട്ടി ഇവിടെ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇടിവാടി ചെയ്യാം മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലും മൂന്ന് കിട്ടുക ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ ഏഴ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഏഴിന് ഇറക്കി എഴുതിയാൽ മതി മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം അല്ലല്ലോ ഏഴ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏഴിന് ഇറക്കി എഴുതിയത് ഇനി മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലും ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് 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 ഒമ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ടെണ്ണം അല്ല മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻസർ കിട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ഏഴും ഗുണിക്കണം ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശിഷ്ടം മൂന്ന് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ടും മൂന്നും മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പം ആൻസർ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷനിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്നൊരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പോയിന്റ് വലത്തോട്ട് മാറ്റിയിരുന്നല്ലോ ആ പോയിന്റ് തിരികെ നൽകണം നമുക്കറിയാം ഏത് സംഖ്യയുടെയും അവസാനത്തിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പോയിന്റ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പതി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ പോയിന്റ് വലത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പോയിന്റ് എത്ര സ്ഥാനം ഒരു സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് തന്നെ
ഇവിടെ പോയിന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് എന്നും കിട്ടും ക്ലിയർ ആയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റണം എവിടുന്ന് രണ്ട് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശ സ്ഥാനം രണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇടോ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലസാഗു കാണണം ഇതിന്റെ ലസാഗു നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത് രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ കൂടി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നിൻ്റെ കൂടുന്നതാണ് മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്നിൻ്റെ കൂടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാര്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും ഒമ്പത് അല്ലേ ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ പൂജ്യം കൂട്ട് ഇറക്കി എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി മുപ്പത്തി ആറിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് അല്ലെ നോക്കാം മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലെ ആറിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത് രണ്ടും മൂന്നിൻ്റെ കൂടുന്നതാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലും ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് 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 ഒമ്പത് ഈ പൂജ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് തൊണ്ണൂറാണ് ഇനി മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലാ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് നാല് ഇപ്പൊ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് രണ്ടും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണങ്ങളല്ല രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എടുക്കുക എന്നർത്ഥം മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇനി താഴോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ഗുണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലസാഗു കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഗുണിക്കാം രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പത് മുപ്പതും രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ അറുപത് അറുപതും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപതും ഈ മൂന്നും ഗുണിക്കണം അല്ലേ പൂജ്യം മൂട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലസാഗു എത്ര ഇതിൻ്റെ ലസാഗു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷനിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയെങ്കിൽ അത് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ ആൻസർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റിന് ശേഷം സംഖ്യകൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന പൂജ്യത്തിനൊന്നും വാല്യൂ ഇല്ല എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എത്ര സീറോസ് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എൽ സി എം ഒ എൽ സി എം കാണണം അല്ലേ ഏതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം പോയിന്റിന് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെയും അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ കിട്ടും അല്ലെ ഈ പോയിന്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു സീറോ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്നൊരു മറ്റൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് അല്ലെ ബാക്കി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയ രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വായിക്കും അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഈ പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എഴുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് അൻപതിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ആ അഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഈ പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി വീണ്ടും എല്ലാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അഞ്ചിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ച് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഏഴിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പൊ ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയ ബാക്കി രണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പൂജ്യം കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത് എന്ന് വായിക്കും അല്ലേ ഇരുപതിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നാലഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലും അഞ്ച് ഗുണിച്ചാൽ എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി പത്തിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ആ രണ്ടിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ പതിനാല് കിട്ടും ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ടെണ്ണമല്ല മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണമല്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണമല്ല ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇനി താഴോട്ട് ചെയ്യാം സാധ്യമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറെ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടും അഞ്ചും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഗുണനം എളുപ്പമാക്കി മാറ്റാം കാര്യം എന്താ രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ പത്താണ് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു പൂജ്യം നൽകിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രം ഗുണിക്കാം അഞ്ചും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഏഴും ഗുണിക്കാം ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശിഷ്ടം മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് പതിനാല് മൂന്നും പതിനെട്ട് അല്ലെ പതിനാല് സോറി പതിനേഴ് അല്ലെ ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഷ്ടം മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് പതിനാല് മൂന്നും പതിനേഴ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനല്ലേ ആ സീറോ കൂടി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഏതാ നമ്മൾ ഇതല്ലേ ചെയ്തത് സോറി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്നൊരു ആൻസർ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് വലത്തോട്ട് മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് തന്നെ മാറ്റണം അപ്പൊ ആൻസർ പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ലെസ്സാകുവാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് ആ പോയിന്റിനെ ഒഴിവാക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ പോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ലെസ്സാകു കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 
ആകും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷനിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്നൊരു ആൻസർ ഉണ്ടാകും എഴുതരുത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആനക്രിയ പൂർണ്ണസംഖ്യ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇടത്തോട്ട് തന്നെ മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫൈനൽ ആൻസർ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ദശാംശ സംഖ്യയിലൂടെ ലസ്സാകൂ ഇത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക്